ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ഹമ്മൂസിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നല്ല ഈസിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഹമ്മൂസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെളുത്ത കടല വെളുത്ത എള്ള് പിന്നെ കടല വേവിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് കടല ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂർ കുതിർത്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ കുതിർന്ന് വന്നപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടു പേർക്കൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു കപ്പിൻ്റെ പകുതി അളവ് തന്നെ കടല ധാരാളമായിരിക്കും അപ്പോൾ കടൽ വേവിക്കുമ്പോൾ ഒരു എട്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോബ്ലമൊക്കെ ഇല്ല വരാതിരിക്കാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കടലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കടൽ വേവിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് കടല വേവിക്കാനായിട്ട് വേവാനുള്ള വെള്ളം മാത്രം ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഈ കടലൊന്ന് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വേവണം അപ്പം ഞാനൊരു നാലഞ്ച് വിസിലൊക്കെ അടിക്കുന്നത് വരെ തീ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് പിന്നെ വളരെ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ടാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് കടല വേവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് വെളുത്ത എള്ളം നമുക്കൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കിൻ്റെ മുക്കാ ഭാഗം എള്ളെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത എള്ളാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ചില എള്ള് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പം അതൊന്ന് വെർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇതൊന്ന് അത്യാവശ്യം ചൂടാവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഹമൂസ് നമ്മൾ സാധാരണ പുറത്തുനിന്ന് ചിക്കൻ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കനും ഫിഷൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ സൈഡായിട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കനും ചിക്കൻ ഫ്രൈ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രിൽഡ് ഫിഷൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുബൂസിൻ്റെ കൂടെ ഇത് സൈഡായിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നല്ല ഹെൽത്തിയാണിത് അപ്പോൾ വെളുത്ത എള്ള് നന്നായി റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്രൈൻഡറിൽ ഒന്നത് പൊടിച്ചെടുക്കാം നേരത്തെ കുക്കറിൽ വേവിക്കാൻ വെച്ച കടല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ചൂടാറുന്ന ടൈ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് വെളുത്ത എള്ളൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഈ വെളുത്ത എള്ള് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഗ്രൈൻഡറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടിത് പൊടിച്ചെടുക്കാം വെളുത്ത എള്ള് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ വേവിച്ചെടുത്ത കടലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുകൂടി ഇട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കൂടി വേണം അപ്പോൾ ആ തൈരിൻ്റെ പകുതി ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം തൈരിന് പകരം ചെറുനാരങ്ങ നീരും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കടല വേവിക്കുന്ന ടൈമിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാം അടിച്ചെടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രൈൻഡറിൽ അടിക്കുന്ന ടൈമിൽ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് എല്ലാം കറക്റ്റാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ആ ചെറിയൊരു കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് കടലെടുത്തപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ആയി ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടു പേരൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ആ പകുതി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ പകുതി കപ്പിൽ കടല അതിനെ ധാരാളം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിഞ്ഞൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്ന അമ്മൂസ് ഞാനൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിന്നറിനൊക്കെ വീട്ടിൽ ചപ്പാത്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുബൂസിൻ്റെ കൂടെ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ഗ്രിൽഡ് ഫിഷോ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ സൈഡായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണിത് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈസിയാണ് പിന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസാണ് വെള്ളക്കടലയും വെളുത്തുള്ളൊക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്തവരാണെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞങ്ങളെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു